哈喽，大家好，好久不见。那么呢，我也好久没有出软路由的教学视频了，已经过去一年了吧。最近是在整理房间，然后整理的非常整齐。你刚刚也看到了，所以说我就打算全部重新来过，重建网络，然后呢，安装最新版本的，然后顺便再出一期教学视频。好的，那么咱们现在就开始吧。如果你是萌新，第一次听说，想了解对网络有感兴趣啊，想提升一下自己家里的网络水平速度，那么这期视频呢非常适合你。如果你是老手的话，那么呢这期视频也更加简单了。我现在先把它拆开来，你就知道什么是软路由了。它实际上就是一台电脑啊，你看，有 CPU， 有内存，有硬硬盘，有网口，有 USB， 有 HDMI， 什么都有。那么呢，你想在上面装什么系统都可以。我这款是去年还是前年买的，有点老了，四四幺五幺的。目前我了解到当下最火的机型呢是五幺零五啊，因为它是十一代处理器十纳米工艺的，更加省电，性能更强。如果大家感兴趣五幺零五，或者说第一次入坑不知道选什么好，那么呢可以直接跟老板联系啊，他会根据你的需求来定制的。在新店下单或者跟老板联系的时候呢，你可以跟他说是从我这边看视频过来的，还可以获取额外的优惠。软路由呢有很多种玩法，我之前有做过很多期视频，你们也可以看我的频道啊，在我的频道里面自己去翻阅。那么呢，我今天要演示的还是传统我比较偏爱的方案，就是 PVE 做底层的虚拟化环境。PVE 的全称呢是 p r o x i m u s Virtual Environment， 它最新版本是 7.2。那么呢，我现在要做的事情呢就是把它杀入到 U 盘里面。在这里呢，我推荐用 H 这个工具来把这个 PV 的镜像呢扫入到 U 盘里面。那么呢，如果你这两个网站都连接不上，没有关系，有羊圈啊，这里有很多线路可以给你选择。为了这期视频呢，我准备了很多资源。那么呢，如果你不想用 H， 想用其他的工具，比如说下面这个也是可以的，也没有什么问题。那么呢，我们现在先安装一下 H。首先呢，我们选择文件，选择 PV PV 7点打开。然后呢，选择你的 U 盘，然后呢 ，Fresh， 这就好了。OK， 搞定。接下来我们要做的事情呢，就是把 U 盘插到机子上面去，然后呢，开机，从 U 盘启动，把 PV 装到底层。那么呢，接下来还有一件事情要做的。就是你可以看到这里有很多网口，对吧？一手零到一手五，我习惯把零作为管理口，这个管理口呢非常重要，你不能随便乱搞，其他的你想怎么搞都可以。由于我把台式机卖了，买了笔记本，然后这个笔记本呢也没有网口，所以说我现在需要的是这种东西，这种转接器 ，Type C 转 RG 四五。我先我们现在先把它插到笔记本上，然后呢再接上网线，网线的另一头接到这个一手零。也就是你初次安装的话，需要把电脑通过网线接到这个管理口。软路由呢，它是通电自启的，所以说当你把电源插上机子的瞬间，它会自己开机。那稍等，然后按 DL， 我要进入这个 BIOS 的后台界面。接下来你们还要确保一件事情，就是软路由有没有开启虚拟化技术。我们在高级这边。有个 CPU 设置，在这里可以看到英特尔 VMX Virtualization Technology， 这个就是虚拟化技术了，我已经开启了。那么呢，接下来咱们从 U 盘，从 U 盘启动，你可以以 UEFI 的模式启动，或者说非 UEFI， 反正我都是一般都是从通过 UEFI 的启动，这个就是 p a r k s m o s 的安装界面了。与此同时呢，我们需要配置一下刚刚的那个 Type C 的网卡，就是插在笔记本上面的那个新的网卡，在 IPv4 这里，属性我们要调整一下。我设定这台的 IP 地址是幺零点零零零零点三，然后呢，这个指纹源码二五五二五五点零三个二五，网关呢幺零点零点零点幺，然后呢，这个 DNS 幺零点零点零点。这个幺零点零零零幺就是软路由这个 OpenWRT 系统的地址，但是我们还没有安装这个系统，没有关系，这是提前设定的。又或者你可以只填这两项，其他都不填，这样也是可以的，没有什么关系。好了，我们继续安装 PV， 来 Agree， 然后磁盘呢，我需要制定一下
ext 四，哇，叉 fx。交换分区的话，我觉得八 G 就够了。然后 root 分区呢，给个三十 G 吧，很慷慨了。然后呢，最小的这个 free 空间的话，那就十 G 吧。然后最大的 LVM data， 那就一百九，那么就 OK 吧。就这样 ，next 国家找到了 ，next password 密码 ，next。接下来网卡配置这边，你可以看到我只有五个网口，因为其中一个网口烧坏掉了，啊，有点心塞。EMP 4 S 0不见了啊，那么呢，在这里选择 EMP 1 S 0就可以了。这个是那个管理口，就是刚刚的那个第一个网口。接下来这边的话，我改一下，比如说72点 LAN 10.0.0.2 这就是 Prox Mox。后台的地址，然后呢，网关 ，DNS， 我稍微解释一下，这个幺零点零零零点二就是这个 PV 的后台的地址，零点一呢是即将安装的 OpenWrt 系统的地址，嗯 ，OK， 就这样了，安装。现在在创建分区了啊！好了，安装完了。接下来我们就登录一下 ，root 密码。OK， 登录成功，我要关机了，因为我要把它放到原来的地方了。Powerof。还有一件事情我要提前说一下，我是这个 ESA 三的口烧坏掉了，所以说直通的话那个顺序就没有那么准确了。但是假如你是新买的机子的话，就不用担心这种问题了。PV 的直通非常的准确，但是呢，你第一个管理口你不要直通哦，千万不要直通。总之呢，你新买的机子你不用担心太多的问题啊，包括你直通也好，不直通也好都没有关系。你第一个口呢就插电脑就好了。那么呢，最后一个口呢，插瓜猫啊，这就是 Win 口，就把它设置为 Win 口来拨号，也就是一个 Win 口，五个 Lin 口，而这个 Lin 口呢是管理口，就这么的简单。觉得我讲的很抽象，对不对？抽象就对了嘛。那你就去看我以前的视频，讲的更详细。因为以前呢，这个口没有烧坏掉，一切都正常，所以说那期视频做出来的效果非常的好。如果你现在就玩，那最好了，就像我现在这样。我这个光猫那条线接到了红米的路由器上面，我现在就有网了，可以上网了。如果你没有网也没有什么关系，只不过顺序会呃颠倒一下。也就是说，我现在有网了嘛，我待会呢可以直接更新 PVE 的源啊，升级系统。那么如果你没有网的话，就没有办法直接更新啦，你就得先安装好 OpenWrt 系统啊，配置好网络之后啊，再更新系统，就是顺序会呃颠倒一下而已。待会呢，我要这样子做，我要把软路由的这个一十零接到红米的这个认口上，然后呢，接完之后，我待会笔记本呢就可以直接通过 WiFi 访问到这个 PV 啦，就这样子。那么还有个前提，就是你已经临时把红米的路由器的后台从幺九二点幺六八点三幺点幺改成幺零点零点零点幺。那么这样的话，笔记本就可以通过这个红米的路由器访问这个 PV 了。因为你们还记得吗？我刚刚把 PV 设置为幺零点零零二，然后呢，我本来是想给 OP 的系统啊 ，OpenWrt 的系统设置为幺零点零零幺，但是呢，我还没有安装那个系统，所以说临时设置一下。到时候一切都安装好之后，我把这个改为中介模式，然后呢，它的地址是幺零点零点五。Open W R T 系统是幺零点零点零点幺 ，P V 零点二，笔记本零点三，红米零点五，就是这个样子。在红米路由器后台这边，局网设置，局网 I P 地址，我把这里改成幺零点零点零点幺，保存一下，重启。它这个 D H C P 开始是五，我也是醉的，我把它改成二。接下来我们进入 PV 的后台 HTTPS， 
，然后八零零零六的端口，他肯定会提示这个的，没有什么关系。继续，哎，成功安装好了。三十二 GB， 一百九十二 GB， 完美，五百多兆 ，BIOS Boot EMB， 然后 LVM 两百五十 G。接下来建议大家用 x s h e l l 这个 x s h e l l 有免费版的，填写名称、邮件 x s h e l l 下载就好了。接下来在清华大学这边，我们搜索 DBN， 这边，然后。最新版本是 BOSS I， 然后我们打开 x s h e l l 连接一下 PV 的主机，保存。这个我是已经自己已经弄过了，如果你没有弄过的话，你可以这样子：新建，然后呢名称不要中文，然后地址是幺零点零点零点二，端口二二。确定 ，PV 连接 ，root， 用户名 root， 确定密码，这就已经登录上了。接下来简单清屏一下，多简单！我们要做的事情呢，就是添加国内的源，因为这样的话，待会升级会更快。我们需要拉入到这个目录底下去，添加清华大学的源。其实我可以把上面的都给注释掉的，这样的话就更快了。然后在这下面我们还要再加一行这个 ，boss i no description， 希望他这个可以找到，因为之前的代号是 booster， 啊，这上一个版本六点几的 PV 是 booster， 然后我只是简单的把 booster 改为 boss i， 但是呢，我发现他那个路径有点不一样。你可以看到在这里 ，PV， 就是你会发现这个路径啊，和这个路径是有点偏差的。反正先这样吧，就先 Ctrl O 保存 ，Ctrl X 退出。我想了一下，最好还是注释掉。接下来我们还要搜索 Proximal， 嗯哼。新建，嗯，那那，确定，然后呢，把里面的内容添加进去，然后 Ctrl O 保存 ，Ctrl X 退出。接下来我们还要注释一下企业源。其实清华大学刚刚拿了个操作可以不用做，就我们注释掉这一行。然后 Ctrl O 保存 ，Ctrl X 退出。接下来，无论你要不要直通，最好都做一下这个操作吧。那了，在这里有个 Quad。接下来在 Quad 后面空格输入 i n t l i n t e r i o m m u 等于 on， 就是打开英特尔的虚拟化。如果你是 MD 的处理器，把英特尔改成 MD 就好了。接下来 Ctrl O 保存 ，Ctrl X 退出。接下来更新一下 Grub。接下来还要再加一下网卡直通的模块。在这下面呢，加入这一些 VFL。VFL L M M U Type One P C I 这些，然后 Ctrl 保存 ，Ctrl X 退出。接下来我们就可以做一下更新了。A P T Git U P D A T O 
OK， 现在可以看到 PV 已经更新到 7.2 杠4了。那么呢，在安装 OpenWrt 之前呢，先给大家看点东西，就是我之前下载的镜像呢，都是从 Telegram 电报群下载的，但是呢，它那个群啊已经改名了，已经改名成这个 OpenWrt 中国总站啊，给你们看一下，我复制下链接。它的中文总站在这边，嗯，有 Pro 啊，有 Mini 啊，有 Air 啊，它是通过 Office 365来分享的。这个是 Mini 的构建，然后下载到下载最下面的这个这个，下载这个就可以了，或者说下载这个。这边呢是 Pro 的分享地址 ，Pro 在这边，也是一样，下载这个呀，或者下载这个都可以呀。我们先弄 mini 吧。在装 OpenWrt 系统之前呢，我还有一件事情要做啊，就是我待会呢会把这一条线插到 ISO 五的接口上 ，ISO WAN 口来拨号，就是光猫光猫的那条线接到这里来了拨号，这是安装好 OpenWrt 之后要做的事情。然后这一条就是这一条，插到电脑上和这个。笔记本连接起来，笔记本连到软路由，然后这个封面我还要重置一下，我很早就想重置了，就丢一边去吧，不管。接下来我先把 WiFi 给禁了，然后这个以太网网络属性，对吧？和之前的一样。我之前用的 OpenWrt 系统呢，是去年年初下载的，一直都没有更新。那么这个是我今天才下载下来的 mini 包。我还有下载过 Pro 的，但是并不想用 Pro， 我想要精简的。这个才七十多兆而已。那么呢，我用这个吧，先把它给压缩。有效的额外数据，我知道。在这里面还有个 mg 呢，我把它的名字改成 op 点 mg 啊。接下来我们点击 pve 储存 local iso 镜像上传，然后选择文件，选择一盆 mini 这个 op 点 mg 打开。嗯哼，上传。看日子，这个你要记录一下。这一段，镜像上传好之后呢，我们新建一台虚拟机，然后名字就叫。Open W R T 还是挺正式的，对吧？开机自启，操作系统呢是 Linux 五点三内核，然后不要使用任何介质，系统呢就默认就好了。磁盘现在就删好了，没有磁盘。C P U 双核，一个插槽，两个核心，然后呢，我可以用宿主机的内核。host 内存最小五幺二，然后呢最大二零四八，嗯，最大两 G 内存。网络的话就用 VMB 二桥接的虚拟化，防火墙关掉，确认，完成。创建好 OP 虚拟机之后呢，我们在硬件这里，你可以看到一块硬盘都没有，对吧？接下来我们要把刚刚上传的 OP 点 MG 镜像呢，转换成 OpenWrt 的虚拟磁碟，怎么弄呢？我们打开 Excel， 然后呢，输入一下命令。我这个虚拟机的编号是100也就是说，导入啊 OP 点 MG 镜像给这个100虚拟机作为虚拟磁碟，然后呢，储存在 Local LVM 里面。OK， 我们回车确认，搞定。
现在这里就已经显示了一个未使用的磁碟，我们编辑一下，然后用 s e t a 因为我这个固态硬盘接的是 s e t a 口，然后 SSD 仿真，因为它是 SSD 嘛，就这样，添加。其实呢，呃，你选 s e x y 也是没有什么问题的，添加。OK， 我们已经导入好了 OpenWrt 的固件了。那么接下来还有一件事情，就是这个 BIOS， 把它改成 UEFI。因为我安装的，因为我安装的这个 mini 固件呢是 EFI 版本的，所以说啊，我这里就选择 UEFI 了。接下来就是你们最关心的问题了，直通网卡怎么弄？接下来添加 PCI 设备。你在这里呢，可以看到好多网卡，有六个，对不对？但是呢，其中一个我已经烧坏掉了，所以说，呃，就不用管了。那么还有一件事情就是，第一个零一这个口是不能直通的哦，管理口千万别直通。然后呢，给你们看点东西啊，我这个默认已经加载了一个虚拟网口，在这边 ，PV 网络这个。它这个虚拟网口 UMB 2 0它桥接到的是 EMP ES 0这个物理口上啊，然后这边还显示了 2356， 因为第四个已经烧坏掉了，没有显示四。如果你想直通的话，那就这样咯，直接从第二个开始，第二个添加，然后重复上述的操作，第三个添加。然后就这样一直天天添加下去，不过这次我不想搞直通了，我还是删掉吧。既然我不搞直通，那么我们就创建虚拟网口。怎么创建呢？你可以看到 ，VMB 2 0它桥接到的是物理网口 EMP ES 0那么点击这里，创建 Linux Bridge。VMB 二一，它桥接的端口是 EMP 二 S 零，创建 C， 你看零对一，一对二，这边我们接下来还要给这个创建虚拟网口，接下来 VMB 二二对应的是 EMP 三 S 零。创建好之后呢，我们记得应用配置哦。Yes， 接下来 OP 这边，我们添加下网络设备。这个从一开始，一也是没有放火墙限制啦，然后也是放虚拟化技术。然后同样的，二也是没有防火墙，添加，总共五个网口，其中一个烧坏掉了。然后在开始之前，我们引导顺序记得改一下，空盘就不要了 ，net 也不要了，我们把 set 这个移到最上面。嗯 ，OK， 开机自启 ，Yes， 控制台，开机。Nice， 完美启动，看到没？接下来我们要编辑一下 OP 的网络 ，Nano、ETC、CON、FIG、Config、Network。哦，没有拿到这个命令啊，那就 VI 吧，就他可能没有装拿到 ，EDC， 我们把这个回环，这边按音色的键可以输入二五五。二五五，然后在下面
任口这边。幺零点零点零点幺，发送一个 ESC， 好吧。然后输入冒号 WQ， 保存退出 ，Nice。接下来 Reboot， 我们试下可不可以登录到后台哦？幺零点零点零幺 ，Nice。密码多少？初始密码？好像是。P A S S W D 啊？哦 ，password， 呵呵好吧，不是吧？就只有这么一点主题，太难看了，狗屎。嗯，虽然很简单，但是太狗屎了。这个，这个是 mini 版的这个界面。最后呢，我还是选择了 Pro 版的固件，因为 Mini 版的我感觉好丑啊，界面。改名 OP 点 MG， 然后接下来我们在 PVE 这里 Local ISO 镜像上传，选择文件，选择 Pro 版的 OP 点 MG 上传。记住这个地址啊、哦！记住这个地址。上传好之后呢，我们新建一台虚拟机，名字就叫 Open W R T， 开机自启动。操作系统呢，这里不使用任何介质，客户机类别 Linux 系统这些都默认就好。磁盘的话删掉，暂时不需要。CPU 双核。类别的话就用宿主机的 ，host， 内存最小五幺二，最大两 GB， 网络这边防火墙取消勾选，然后呢用半虚拟化技术就行，确认 ，nice， 这台虚拟机的代号呢是一百，那么呢你在硬件这边可以看到。没有磁碟，对吧？因为我们刚刚已经删掉了。那么呢，接下来我们需要把这个 MG 的镜像作为这个 OpenWRT 的啊虚拟磁碟，怎么弄呢？我们打开 x s h e l l 然后呢，连接到 PVE， 然后我们输入这条命令，意思就是说，把这个目录底下的 MG 镜像呢作为啊。虚拟机100的磁碟，然后呢，把这个磁碟呢储存在这个 local LVM 里面。好的，回车，速度还挺快的嘛，已经好了。你可以看到这边显示了未使用的磁碟零。接下来我们编辑一下，这个的话 s c s i 或者 SATA 也可以。呃 ，Seta 的话，因为我这个固态硬盘确实是 Seta 协议的，所以说我还是选 Seta 吧。然后呢 ，SSD D 反正，因为它确实也是固态硬盘，就这样就行了。我们添加。接下来是大家最关心的问题：如何网卡直通？非常的简单，在这边添加 PCI 设备，你可以看到有非常多的网卡，一二三四五六。那么呢，第一个是不能直通的哦，管理口千万不能直通。那我们可以这样子，从二开始，二添加，然后添加零三零四零五零六这样子下去。但是呢，我有一个网口烧掉了，然后呢，我今天并不想搞直通，所以说我们先把它删了。你可以看到 ，OP m o r e 已经有一个虚拟网口了，对吧？给你们看一下，在 PVE 网络这边，它这个系统刚安装好，这是默认生成的。它把 VMBR 0桥接到了物理网口 EMPES 0上。那么接下来我们要创建多个虚拟网口，怎么搞呢？很简单的，创建 Linux Bridge。我们从这个 EMPES 0开始吧，就 VMBR 一桥接到 EMPES 0把这个一改成二就行了，然后接下来继续创建 ，OK， 这就好了。五个虚拟网口
，接下来给 OP 添加一下网络设备，添加一，防火墙关了。模型的话，半虚拟化就好了，其他的、呃、你想选哪个都 OK。实际上，这最后一个它是按照网口来的，不过我们默认的半虚拟化就好了。继续添加。二，防火墙关了。全部弄好之后呢，我们最好重启一下这个整个 PVE 的系统，然后不要忘了引导顺序这边编辑。把这个空盘给取消掉，然后呢，把这个 set 移到最上面第一个勾选 ，OK， 也就是它待会儿会从这个固件引导。还记得我说的开机自启功能吗？也就是软路由启动的时候呢，它会先启动。PVE 的系统，然后再启动这个 OpenWrt 的系统。我们进入控制台。当一切停止下来之后呢，我们回车，进入命令行的模式。然后呢，我们要编辑一下网卡 ，VI 斜杠 ETC。然后呢，我们需要把这边 IP 地址改了，按 Insert 键，编辑幺零点零点零点幺 ，OK， 这样子就差不多就完成了。然后我们控制台发送一下这个 ESC 的命令，然后输入冒号 WQ 保存退出。接下来重启，大概差不多重启好了。我们进入系统看一下，你看这个主题就明显比那个迷你版呢好看很多。在这边系统语言界面，就是这个，我之前一直用的是阿拱这个界面，给你们看一下。刷新。我以前我以前用的是这个界面，其实也挺好看的，都挺好看的。然后我们现在把光猫那条线插到最后一个口上。哦，有了！突然间我路障路障流量呢？果然，你看路障流量激增。所以说，我们现在就这么搞。接口，这样子，修改，物理口，一舍四就不用桥接了，就链口呢桥接零一二三就行。然后呢，我们保存一下先。接下来来到问口这边，问口物理设置，就用一舍四，一舍四就是接光猫的问口，先保存一下。哦，不对，我太急着保存了。我们这个问口呢，也要修改一下。问口呢，基本设置把传输协议改成 P P P O E， 在哪里？这边切换协议，然后呢，输入你的关键的账号密码。输入好之后呢，我们保存并应用。等着吧，等到这里刷新。哦，有流量了。然后这样的话，我们就可以上百度了，对吧？等一下，我忘了把这里点零点零点幺幺零点零点零点幺，嗯，关闭。比如说百度，嘿，联网成功，决定 ，nice， 成功联网。先给你们看一下，这里可以改的东西特别多，我晚点再来弄。我现在有点急事，我先，我先，我先到那个羊圈。连网之后的第一件事情呢，来到羊圈，找到我要的链接，然后呢，在服务这边几点导入。
导入配置成功，保存并应用。接下来基本设置：主服务器、游戏中继与全局服务相同。嗯哼，嗯哼，嗯哼 ，OK， 保存并应用。连接上，连接上了之后，这个 PV 我也得连接一下。上谷歌，谷歌也可以正常访问，嗯，然后 YouTube 也可以正常访问 ，Nice， 这是我的频道。哦，我点错了，我点成工作室了，哼，也没有关系。您的频道，有 PMP 一定要打开的哦，这个东西。我们就保存一下，还有个东西一定要改，这个 Turbo A C C 这边，我们呃防痒度算法，还有这个 D N S 缓存，缓存解析模式，我操这么多，幺幺四幺幺五全部删了，不想要这种东西，我们用这个阿里云的，还有百度云的，还有腾讯云的就好了。哇，他添加的还挺多的嘛，没有。他哇，真的添添加的太多了，没有什么关系，保存并应用吧。那么这个 PV 安装 OpenWRT 已经成功了。最后还有一件事情，红米路由器我要把它设置为中继模式，所以说咱们现在这样子，把网线插到这里，接着我们把网卡启用一下，无线网卡启用一下。然后，啊，识别到了，小米路由器连接，配置一下，已加入，马上体验，你在检测你的上网环境，双频合一，不要，手动配置，我需要用有线中继的模式。不要双频合一，然后名称 ，Redmi 密码。5 G 呢？ 5 G 信号呢？一定要启用这个160十兆赫频宽，速度真的是非常的快。下一步，有线中继。好了， 5 G 信号有了，咱们连接你连接 WiFi， 上个百度，看看 ，nice， 完美。然后上个谷歌，也可以，上个 YouTube， 也可以 ，WiFi 中继成功。现在呢，终于完工了，哇，好开心啊，搞了一整天。只是升级了一下系统而已。